Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de Enter the Gungeon. Qué alegría, qué alboroto jugaremos con el piloto. <ríe> y con esa introducción un tanto tombolera nos iremos directamente a la armazmorra a buscar aventuras. Os invito a que me acompañéis y espero que aceptéis la invitación en busca de aventuras y amenazas varias. Pero lo que es más importante con este personaje... Cambiar de arma cuanto antes, ya que el inicial, con su falta de precisión, es un poquito mierdera, desde luego. Hablando así claramente, ya que el arma no tiene sentimientos, aunque me lo creía que no estuviera. Teniendo en cuenta que tenemos por ahí armando, pero bueno, armando es muy buena arma, así que no tiene nada que temer en ese sentido. No vamos a decir nada malo de armando, aunque sea un poco chundere, realmente pues es muy buena arma. Y desde luego, yo firmo ahora mismo, para que me salga armando, en el primer cofre que encontremos. Sería gracioso que apareciera, porque no hay ninguna forma de adivinarlo en ese sentido. Pero a la vez, pues... Comprendería que sea un poco raro, ¿no? Que justo acierte. Pero sí, en principio, con todos los objetos que hay, es muy improbable. Y desde luego, como digo, ninguna forma de manipular lo que te va a salir. Así que completamente aleatorio dentro de nuestra percepción, aunque no es aleatorio de forma tradicionalmente dicha, porque sí que muchos elementos... Que el juego calcula de forma completamente, vamos a decir que, siguiendo un criterio interno, ¿no? En cuanto a esto lo has desbloqueado recientemente, así que es más probable que te lo entregue. O oh, esto, madre mía, cabrón, el, el barril. Porque al rodarnos ha destruido, cuando todos los barriles se rompen, los demás me refiero, y casi me la lía nada grave porque teníamos vida por ahí que acabamos de recoger de hecho, pero, pero molesto desde luego hubiera sido. Y voy a activar esto por aquí. Que eso que iba a hacer hace un momento, pero me ha desconcentrado lo del de barril. Y sí, eso es algo que no recomendaría habitualmente, pero he visto la oportunidad y tenía que probarlo, porque si no, <ríe> me iba a llevar el golpe sí o sí. Por la encerrona, por no poder acabar a tiempo con los enemigos, con esta pistolica. Si golpeas con ella físicamente en lugar de con las balas, yo creo que haces más, amigo. Remángate y empieza a soltar madrazos por ahí, ¿no? <ríe> no buenos puñetazos. Y seguro que, que la cosa va mejor. Pero bueno, como decíamos, hemos obtenido un objeto por ahí. Activable, que no es que sea la panacea, pero para este personaje, como puedes llevar un activable más, sin ningún tipo de ingrediente extra, pues supongo que no es tan grave. Y si lo que decíamos, eso, creo el barril, no lo había visto cuando ha entrado y casi me la lía capullé. Levemente, pero al final es una lía igualmente. Vale, pues activemos de nuevo, que lo podríamos reservar, pero sí que es cierto que este objeto, como se mantiene activo mientras... No lo contrarrestes, pues lo puedes reservar si quieres activarlo solo cuando sea estrictamente necesario, pero también puedes activarlo e ir acumulándolo mientras vas cargándolo de nuevo. Funciona mejor si tienes algún arma que ataque a buena distancia, de forma que puedas mantener intacto el elemento, ¿no? Como tal, los cuchillitos. Y no siempre va a ser tan viable, pero por demás tampoco es algo que te suele salvar muchísimo, quitando algún patrón de proyectil es un poco complicado en un jefe, ¿no? Que quieras activarlo para cancelar algunos de ellos o lo que sea. Y aún así tampoco me fiaría mucho porque enseguida se contrarrestan al entrar en contacto, como podemos ver ahí, con ese ejemplo. Me ha quedado en este caso específicamente para que se viera con los proyectiles enemigos. También, por supuesto, físicamente con los enemigos. Les podemos acuchillar, tal que así. Pero eso, se rompe enseguida. Por ese motivo, si bien te puede salvar, yo no me fiaría tanto de ello como de un fobeo bastante humilde, digamos, ¿no? O cualquier otro elemento activable, entre otros muchos. Uy, de repente me han dado ganas de hacer así, amigo mío, no sé por qué. Y así me quita la maldición de paso. Pero no me puedes poner aquí balas más uno, encima qué barato es, ¿eh? Y con ello pensar que no lo voy a tomar. Directamente más daño, de forma completamente lineal, sin nada que decir de más. Todo hace más daño, un poquito más. Así que yo encantado. Eso sí, no sé qué más te voy a vender. Y la pistola de... Y para Light Drifter no está nada mal, pero sí que es cierto que es un poco dependiente disparar con precisión, lo cual no es que sea un malo en concepto disparar con precisión, pero sí que a veces no tienes esa oportunidad de estar tomando todo ese tiempo ¿no? para disparar cada proyectil, no porque no tengas tiempo para ello, sino porque no te va a merecer tanto la pena como machacar el botón y esquivar mientras tanto. Así que en muchas habitaciones, como los enemigos también se mueven por su propia cuenta, con por mucho cálculo según los proyectiles se pueden perder, y con eso en mente, pues mejor de momento no adquirirlo. La otra cuestión es que cuidadito con el cuchillo. Y me la he jugado porque no me interesaba demasiado en principio abrirlo con llave. 
Y no me ha salido, pero no pasa nada. Vale, pues con esto en principio ya hemos revisado así primeras dos cofrecitos de calidad bastante dudosa, con lo cual todo está bien. Y por lo tanto, pues si compro llave podré gastar en otra cosa si lo consideramos oportuno. De momento, eso sí, por eliminación tocaba ya jefe. Eso sí, el piso ha sido relativamente, no corto necesariamente, pero sí poco voluminoso, ¿no? bien concentrado, podríamos decir. Ok, pues supongo que no tenemos más remedio que ir al tema. Desde luego, con esta arma da un poquito de diarreilla. <risa> Venir a luchar con el primer jefe, pero, pero bueno, en lo positivo, esta versión del jefe es bastante cómoda. Porque tenemos las columnas, así que si la cago va a ser 100% cosa mía. En cierto modo podrías aumentar que siempre es cosa tuya, ¿no? Pero, pero en algunos casos hay modificadores, podríamos decir, que lo hacen más grave por tu parte o menos. Y, por ejemplo, pues si pensamos en la habitación que tiene los fosos verticales con esta gaviota, pues por supuesto es mucho más peligrosa. Y más cuando tienes en cuenta con esta pistola, por ejemplo, tienes un rango muy limitado, que es lo que la hace, junto con la falta de precisión, tan incómoda. Entonces tienes que andar arrimándote para golpear y por ese motivo en ese formato de habitación si te golpean pues sí que sería mucho más leve. Mientras que en esta tienes un montón de columnas para ocultarte detrás y aprovechar a tu favor. De hecho voy a tirar fuego ahí porque va a ser completamente seguro. Pero vamos que si quisiéramos podríamos estar dando vueltas por eso alrededor de una posición. Así que estoy corriendo un poco más de riesgo porque los patrones no son tan complicados de esquivar. Pero no deberías hacerlo si ves que te puedes quedar simplemente junto a las columnas. Y de hecho si estás jugando por tu cuenta y estás en silencio lo escuchas cuando salta y todo. Y por ejemplo lo escucho saltar, no sabía hacia dónde iba a ir, por supuesto, así que no ves su marca. Pero sí que escuchas el sonidito característico de estoy saltando y yéndome a otro lado. Así que lo hace aún más cómodo todavía el enfrentamiento. Ahí vemos la sombra, y con ello, proyectiles, ya sé yo que no he tocado todavía misiles, no suelo hacer dos pases de misiles en poco tiempo. Supongo que por poder poder hacerlo, pero no suele ser tan común. Así que, cuando se marcha lejos, puedes asumir que van a ser misiles, no siempre, pero si no lo ha hecho en un tiempo, puedes pensar que podría ser el caso. Mientras que si está a tiro, probablemente es porque te quiere disparar, ¿no? Tiene bastante sentido y realmente así suele comportar. Y con ello, pues, combate terminado. Como decíamos, incómodo, pero nada, del otro mundo. Y aún así, pues sí que me da un poco la pena en haber conseguido encontrar por ahí la vampira, porque podríamos haber entregado bastante vida. Y de la misma forma voy a comprar la llave. Y ahora que tenemos un arma, una bastante buena además, bastante decente por lo menos, pero sí, realmente una que vamos a emplear. Vamos a mirar los muros rápidamente. Y claramente no hay por aquí nada que ocultar. También puede aparecer a veces aquí en el centro. No es el caso. Y por aquí arriba, pero con estos formatos no creo. De forma que te lo voy a tirar a ti. Vale, no hay nada que destacar. Y con ello, pues, podríamos ir al piso alternativo. Me lo voy a jugar a un factor que sería... ¿Va la ganzúa a abrir o no? Entonces, hemos encontrado en esta habitación. Que es la típica un poco incómoda. He tenido cuidado para no romper el barril, pero... A veces se puede romper igualmente, por eso digo lo de incómoda. Y con esto podemos dar vueltas a su alrededor, paseándonos tranquilamente. <risa> y ahí se encuentra, ¿vale? Relativamente cerca. Sí puedo hacer acción, que no voy muy lejos, pero un poquito de transporte, podríamos decir. No digo ni tele porque no está lejos, pero... Vale, pues ha colado, con lo cual gasto una llave y me marcho. Si no hubiera colado, lógicamente, pues nos conformamos y nos vamos al siguiente piso y ya está. Pero ya que me han dado acceso, lo aceptaré. De la misma forma, como digo, estar más buena, pero sí que es mucho, quizá, utilizarla para limpiar habitaciones. No porque sea demasiado buena, sino porque no tiene tanta munición. Y para muchos enemigos igual sí que hace bastante daño. Aunque ya hemos visto que las setas sí que mueren de un golpe, pero otras criaturas no necesariamente, en el caso de los cartuchos. Y estos tampoco, aparentemente. De forma que yo creo que... Tres, en serio, ¿eh? Hmm, eso sí que ha sido un poquito más mierda de lo esperado. Bastante más. Pero bueno, por demás sí que es bastante más preciso. Y mientras lo tenga lo voy a emplear, eso está más que claro. Lo decía más en el sentido de que si tuviera otra arma quizá emplearía otra. Y guardaría esta un poco más quizá para jefes o lo que fuera. Mientras tanto iremos empleando. No olvidemos que tiene efecto perforante. Pero porque voy a percibir ahí creo que solo perfora un enemigo. Después de primero creo que simplemente para ahí. Me la juego. Pues ha funcionado y con esto para lo que había dentro, si llega a quedarse atascado tampoco hubiera llorado. Obviamente no podemos saberlo en ese caso, pero 
Pero después de visto puedo afirmarlo desde luego. Que no me importaría tanto quedarme con un aumento de vida menos. Si fuera otra cosa, quizás sí. Eso sí, como en su momento, en esta actualización, fusiona algunas sinergias relativas a los aumentos de ese tipo, pues supongo que tenemos un incentivo más para pensar que nos podría servir. Y si sí, enemigos se atacan fuera de pantalla, que no puedes saber con certeza qué tipo de enemigo es, hacen que sea complicado identificar cómo te van a disparar. Así que a la hora de esquivar lo hacen bastante más tenso. Y con ello pues hemos salido adelante, pero bueno, cierto es que no tenemos vida especial, con lo cual tampoco me importaría tanto llevar un impacto como en otras ocasiones. Me duele bastante menos, a menos que luego encuentre la vampira y me diga, oye, dame toda tu vida. Un poquito de vida puedo entregar a limpiar, ¿no? En ese sentido puedo prescindir de ella. Tú solito, y con esto ahora sí podemos irnos a la habitación del de tendero y ver qué nos ofrece. De momento tenemos un come armas, tenemos una llave. Por aquí la habitación correspondiente. Y vamos a mirar por si acaso los muros. Aunque como ya he mencionado más una ocasión, recientemente yo no recuerdo haber encontrado habitación secreta conectada a esta específicamente. Aunque sea como la de los cofres en cuanto a la forma. Así que en principio no suelo esperar tanto de ella en ese sentido. Pero oye, por probar que no quede, ¿no? Ya que total, si tienes la capacidad de mirarlo, ¿por qué no? Otra cosa sería ya abrir para gastar llave y eso en ese caso, ¿no? Pero... <risa> O gastar llave para abrir más bien, que lo he hecho al revés. Pero más allá de eso, podemos mirar tranquilamente. Y vamos a mirar por aquí también, pero yo creo que tampoco va a estar. Eso es, cuando hay elementos en plan barriles y demás, no suele estar. Cuando hay elementos decorativos en la pared que le hacen que no sea lisa, por ejemplo, este tipo de setas y demás, tampoco suele ser el caso. Pero sí que aún así, cuando son, son elementos como barriles, sí que suelo probar. Porque de hecho me suena que en alguna ocasión iba a hacer un altar de qué tipo va a ser. De, te escupiría y todo, ¿eh? No, realmente no, pero, pero sí que estamos, estamos pendientes de ciertos altares, específicamente de uno, pero hay otros que son buenos de por sí, no me jodas. Mi mayor némesis, las esquinas. <risa> en este caso no ha sido una puerta, pero al fin y al cabo ha sido lo mismo. Literalmente roda y todo, pero me han dejado atascada ahí. Pero como ya os he dicho antes, me importa más y un poco mientras sea por ahora. En estas condiciones. Eso sí, lo que sí que me fastidia más es que no tengo munición. Así que juego, escúchame bien lo que te voy a decir. A continuación, entregame una caja de munición. Que encima rima. Y por lo tanto me lo merezco, ¿por qué no? <risa> Aunque haya sido casualidad y no intencionado, espero que aprecies mi pareado. De momento parece que no te he impresionado. Lo cual me deja un tanto apenado. No te creas tú que no lo he pensado el comprar un poquito de munición en la tienda o en cualquier salón. Ahí ya la última no me encajaba, no. <ríe> Porque esta habitación requiere más atención, eso sí. Y no me puedo, por lo tanto, despistar haciendo rimas. De momento, lo que sí que está claro es que deberíamos poder tener la situación más o menos controlada. Teniendo en cuenta que hemos acabado con los veteranos primero Y los demás pues ya si te pones a corretear dando vueltas no deberían pillarte nunca Teniendo en cuenta que no comprenden el concepto de atacar por delante, ¿no? De donde estás ahora mismo, en plan... Más o menos calcular a dónde te vas a ir Y no, no hemos dejado por ahí vida reservada en este piso Así que a ver si encontramos un poco, pero no es algo que me genere mucha tensión Ya que el GPT suele soltar con frecuencia aunque sea medio corazón de forma que avanzaremos con pasión y espero que antes o después podamos encontrar un trocito de curación. Vale, de momento vayámonos a por este cofre y veamos de qué se trata. Espero que sea una calidad elevada, pero no es el caso. Vale, pues la única cuestión es si voy a utilizar una cosa u otra. Voy a jugármela contigo. ¿Mm? Bien. Eso sí, para el contenido te lo puedes haber quedado, sinceramente. Pero ok. Y la otra cuestión es que podemos volver por aquí e irnos hacia el este. Pero más allá de eso, pues tengo mis dudas, desde luego. Respecto a qué vamos a hacer. Porque supongo que podría gastar llave para otro cofrecido. Yo creo que sí, que no me gusta tanto jugármela con la ganzuda. Si me la juego cuando eso es más en plan... No me importa que, que la cosa salga mal, ¿no? Nunca me la juego bajo la idea de... Eso lo quiero, porque en ese caso pues no corro el riesgo, como es lógico. 
Vale, por algún motivo se ha ido hasta el pasillo. Supongo que por el que la esfera correspondiente habrá llegado hasta ahí. Y por ese motivo ahora pues vamos a hacer así. Ese supongo. Mejor que nada, teniendo en cuenta que hemos nuestra. Sin ningún problema, pues será. Y de la misma forma no descarto utilizar Dati después, pero por ahora que doblar se a comprar llave. Y vamos a irnos así al combate. De forma que vamos para allá. Por ahora utilizar un poquito esto, ya que no es que sea supongo que inútil, ¿no? obviamente tiene su utilidad, pero sí que es cierto que es mejor con sinergias que han añadido nuevas y que aún no hemos encontrado, creo, por lo menos no hemos empleado mucho, que convierten a la hormiga en hormiga reina. Y creo que el hace que lance es como un misil o algo así, lo cual es un contraste enorme teniendo en cuenta el funcionamiento habitual y si no voy a lanzar proyectiles de esos, más que quizá uno como mucho, porque en general se va a contrarrestar lo que sería el combustible. Por cómo se comporta el jefe. Así que no va a servir de mucho. Pero el fuego en cambio sí. Veamos con así el daño que hace es mínimo mínimo. De forma que efectivamente estas armas... Me parece curioso porque sí que hay varias de ese tipo. En cuanto a armas que tienen efecto de fuego. Y... Tiene sentido que no sean de gran calidad. Porque aparecen en cofres de calidad relativamente baja. Pero a la vez sí que es cierto que son bastante decepcionantes. Incluso dentro de la calidad que deberían tener, ya decepciona. En el caso de la cabeza esa de dinosaurio y todo, para ciertas habitaciones, si te lo puedes permitir, puedes cubrir toda la habitación y tendría cierto uso adicional. Y como decíamos, pues ese es en concreto de calidad básica, y diría fuego ahí. Con lo cual estaría justificado ¿no? que sea tan flojito. Pero esto ya es calidad azul y hay muchas armas de calidad azul realmente buenas. Y ya vemos que... Utilices una función, utilices la otra De las que tiene cubras la habitación con combustible para el fuego Sigue siendo bastante menos práctico a veces que Hasta que en la cabeza precisamente dinosaurio Y aunque utilices solo el fuego ya vemos que el daño que hacía era relativamente bajo O bastante bajo de hecho Eso sí, con las llaves se han portado bastante Y con ello pues la cosa va a quedar así Lo que no he utilizado sí es cierto, eso se me ha pasado completamente Para ser sincero, no he pensado en ello mientras estaba en combate Pero más allá de esto pues voy a hacer así mismo y con ello vamos a recogerte, no tengo muchos planes respecto a ti, pero ya veremos después. Por ahora podemos pasar al siguiente piso, eso sí, quiero munición y quiero algún arma decente. El compañero que me ha salido es bueno, lo tengo clarísimo, me gusta mucho, pero a la vez no me va a llevar, digamos que, el solo lejos, ¿no? Tengo que depender de mis facultades también. Y aquí tenemos directamente Tendero, y no me ofrece nada de interés, pero a ti te puedo vender cosas que no descarto para nada. Vamos a ser colegas tú y yo. Pero por ahora deja que avance un poquitín. Oye, en este caso ha sido free, ¿no? En ese sentido. Más gratis la entrega imposible. Ya podía ser... Cuando de verdad queremos hacerlo, a veces cuesta bastante. Pero cuando digo, eh, no, no me interesa mucho, me da un poquito igual si lo pierdo. Con frecuencia noto que, por el contrario, lo encuentro rápido. Así que curioso cuanto menos, pero así es. Entonces, con esto, ponemos un poquito combustible. Te prendemos fuego... Pero hay que hacerlo con mucha calma porque tarda lo suyo más en recargar el arma, no te creas que lo hace muy rápido. Por eso digo que el contraste con la sinergia correspondiente es increíble, me gustaría por eso conseguirlo. El ingrediente que provoca la transformación, de hecho creo que hay un par de ellos que provocan esa sinergia. No me acuerdo ahora mismo cuál es, sinceramente, pero, pero sí que sé que hay varios. O no es un par, creo. No sé si más que dos, pero, pero eso. Y estaría muy bien poder sacarle partido a un objeto que de otro modo habitualmente no empleo. Siempre estoy más que abierto a ese tipo de situaciones. De dar una vuelta de tuerca a un arma u objeto que de otro modo pues generalmente no te gusta demasiado. Creo que eso es lo que hace que estos juegos o elementos de roguelike a veces tengan especial interés en el factor aleatorio. No, no el hecho de que sea solo aleatorio, sino el cómo puedes a veces convertir algo que no querrías habitualmente en algo útil. O sea porque has formado una sinergia digamos que no oficial en cuanto ha recogido cosas que se combinan bien entre sí, aunque no te salte el iconito, o sea porque efectivamente han puesto las sinergias que sí que encajan en conjunto. Entonces es algo que siempre es muy satisfactorio dar la vuelta a algo como eso. Pero de momento, lo dicho, tendríamos que encontrar lo otro. Mi temor ante esos casos es que precisamente como no me sé todas las sinergias, bueno, las hemos encontrado todas ni de broma, y si bien podría mirar la información es aprenderte, digamos que en el vacío, una información que de otro modo tampoco va a ser tan importante generalmente, sí que es más fácil que te lo, digamos, recuerdes, ¿no? Que te lo aprendas cuando lo has visto, digamos que en la partida, lo has experimentado a primera mano, lo cual no es por el juego en concreto, es porque así es en el mundo real también, 
El aprendizaje siempre es mucho más sencillo cuando se trata de algo más práctico, más tangible y más basado en tus acciones en ese momento. Entonces, por ese motivo, sí, si me salía seguro que lo recuerdo mejor. Pero por lo demás, sí que en su momento miro un poco por encima después de haber jugado varias partidas en esta actualización. Y esta en concreto no me acuerdo qué era, con qué se combinaba. Pero sin duda hay tantas que, como digo, sería un poco... Casi que aprenderte la... <risa> La lección para clase, ¿no? Vale, pues tú vienes como caído del cielo, porque realmente eso. Ahora mismo ando un poquito apuraico en cuanto a lo que sería limpieza de habitaciones. Y tú claramente sí que eres de calidad verde, ¿sí? Amigo mío, de hecho déjame que voy a recolocar por aquí un par de cositas. Básicamente de la siguiente forma. Tiquitaca y tú a mi lado. Iremos cargando el lanzamiento y disparando para acabar con las amenazas. Tal que así. Y tal que... así ah, no. Sí, parece ser que sí. <risa> He dicho no porque estos tienen más vida, los cartuchos de lo que tienen otros enemigos de su mismo nivel generalmente. Porque son un poquito más resistentes en concepto, ¿no? Es digamos que su formato, en cierta forma. Así que por eso lo he dicho más que nada, pero sí, sí que ha sido suficiente en este piso. Más adelante probablemente dejará de serlo. Pero por ahora era suficiente. Quieto, quieto, quieto. Y cargamos... Y ahí lo tienes, amigo mío. No te quedes con hambre, toma un limoncito. Aunque cuando lanzas cargado ya no es un limoncito. En algunas entregas es incluso un Hadouken si recoges ese desbloqueo. Y esto sí que es una habitación secreta. Mm, bien, me parece bien, porque puedo recoger así. Y a, lo, a su vez dejar esto a tope, que tampoco hemos gastado mucho. Es la clave, ¿no? Precisamente ese objeto. Lo bien que optimiza el uso de munición. Mm, sí, pero tú haces sinergia precisamente. Con eso que hemos dicho. Sí, bicho y hecho. Ah, pero no es la que yo he pensado. Bicho y hecho. Vale, pues no sé qué harás de forma excepcional. Igual la sinergia es más relativa a las botas en concreto. Pero claramente no eres la que convierte a la <risa> hormiga en hormiga reina. En parte iba a vender directamente. Me da un poco más de pena. Pero no sé, sinceramente, sí que tengo ganas de venderlo desde luego. Y esto es baratito, con lo cual deje que te lo compre. Ya puedes agradecerme, chaval, que te estoy ahí, vamos, comprando todo el inventario y tú ahí desagradecido. Que luego te enfadas con nada hasta cuando es una cosa que ni siquiera es culpa mía. Típico señor de los encasquillados que se arrima por ahí. Y me culpas a mí que no tengo nada que ver. Y sí, para este, desde luego, va a venir mejor este otro arma. Así que debería emplearla cuando eso, pero voy a hacer una cosa que es utilizar esta un poquitín y luego vamos cambiando según sea oportuno para atacar a los misilitos o los espirros que saque, que son realmente a veces la mayor amenaza, los espirros. Todo en general, ¿no? En cuanto al conjunto de acciones, pero los espirros son un poco los que ponen ahí la discordia, como quien dice, en cuanto a que tú estás esquivando algo y ponen un proyectil añadido que provoca que caigas en, en trampa de... Un misilaco o lo que sea. En la trampa de... De momento no nos han soltado llave. Pero tenemos para ir tirando. Y como de costumbre, pues... Por si acaso siempre ha exagerado. Que puedes disparar con arma normal, ¿eh? Pero entre cambias y tal. El Mimic te pone una sorpresa. Y si sí, lo que hemos recogido no es algo que me encante como tal. Hace que las explosiones te afecten menos a cierta distancia. Reduce el radio de peligro de las explosiones. Es una descripción bastante más simple, podríamos decir. Y sí, claramente está bien, pero sí que es algo que eh, en general no suele ser un cambio enorme. Y en general también es cierto que generalmente, <ríe> por repetir palabra, si das justo voltereta en el momento apropiado, la explosión no te afecta, con lo cual no suele ser tan común que sean una gran amenaza las explosiones por parte de los enemigos. Dicho esto, como ya hemos mencionado que esto no hace un gran cambio en la sinergia directa, quizá más por las botas, lo siento mucho, pero te voy a vender que necesito efectivo para después y el frasco de las abejas sí que se ha portado bien mm, el casco sí que hace también sinergias creo 99 no está mal de dinero que llevamos ahora mismo con lo cual sí me irá así yo creo y aparte ya hemos encontrado habitación cierta pero por si acaso ahí miramos si no hay otra más y nada en esta ocasión no voy a ir a ese piso alternativo que suele ser un poco más tedioso que otros y total no vamos a ir a lo de la rata con lo cual no hace falta tampoco maximizar los paseitos en ese aspecto. De vez en cuando está bien, pero ir de forma innecesaria pues no es tan deseable. Y más cuando no tengo ni siquiera ahora mismo algo que me permita limpiar habitaciones tan cómodo. En cuanto a que esto está bien, pero claramente la munición puede convertirse en un problema. 
Y por ese motivo, si bien con esta arma puedo limpiar, me gustaría desde luego mantener un buen equilibrio también en la munición de la otra alternativa. Para los jefes sobre todo. Porque esta para jefes sí que me suele gustar menos, aunque por supuesto puedes lanzar los limoncitos sin cargar el lanzamiento. Pero por supuesto a su vez no resulta tan efectivo y la munición la desaprovechas mucho más. Así que ahora voy un poco con lo básico en cuanto a limpieza de habitaciones en general. Refiriéndome por supuesto a limpieza de habitaciones normales y también de jefe. Tengo una cosa para cada cosa y ya está, nada más. Eso sí, lo siento amigo mío, pero está este pillado de lleno, aunque ni siquiera estaba necesariamente pensando en ti. No quiero que te sientas mal, pero estaba intentando atacar al otro señor, solo que tú te has puesto de por medio y has caído, por lo tanto, en mi carta trampa. <risa> has activado mi carta trampa, ¿no? No, bueno, no sabía qué iba a ocurrir, pero voy a decir, no me lances la caja de munición ahora mismo, hombre. Pero no, esa explosión parece ser que no cuenta. Cuando la produce un misil de mi compañero. Vale, pues sabemos que son cosas buenas, pero... De momento, esto es... Podríamos argumentar que lo mejor, en muchos casos, de lo que te ofrecen ahí, que por cierto, voy a mirar el muro por ahí un poquitín, ya así un poquitín, no sé si es suficiente, pero bueno, por si acaso, y con ello, pues eso, es muy buen objeto, quitando la única parte negativa que nos sube la maldición, pero sí, por lo demás, es muy bueno, y precisamente por tema de munición me podría salvar, de cierto modo, una partida, no digo que en este caso fuera tan tan importante, pero sí que por supuesto si andas un poco apurado y tienes bastante vida, te puedes llevar un impacto voluntariamente, y con ello recuperar munición de tus armas en una cantidad más que notable no tiene por qué ser voluntariamente, pero me refiero que aunque quisieras incluso, podrías hacerlo no tiene ni por qué ocurrir accidentalmente vale, pues no hace sinergia, pero es un muy buen objeto, con lo cual bien dos de escudo y aparte tras cierto número de golpes me da algún escudo extra, con lo cual es típico objeto de supervivencia muy buena, podríamos decir, sin depender de ningún otro elemento externo. Y la verdad es que por ese motivo, a pesar de que, como digo, no ha salido sinergia, no ha tocado, de la misma forma ese objeto tiene una buena calidad. No sé ahora mismo qué calidad es en cuanto a clasificación de cofre, pero estoy segurísimo que como mínimo un rojo y quizá incluso... No, el negro igual no, pero rojo sí. Entonces me la juego contigo Vale, pues antes o después tenía que fallar por supuesto Ya te has portado bien en los primeros pisos Con lo cual no me siento mal al respecto Y tenemos por ahí a la izquierda Supongo que la otra habitación Con cofrecito, eso era para ti Que te estaba esperando yo A que me abrieras tu corazón Para hacerte daño <ríe> Suena terrible y así es Pero eres una criatura enemiga Así que así lo haré De momento me iré por aquí Hacia el noroeste y nos encontraremos con amenazas varias que quizá un poquito de esto va a funcionar mejor. Por el aspecto perforante. Que de hecho si pudiera conseguir balas que rebotan funcionaría muy bien. Con ese efecto. Precisamente porque cuando estás atacando un jefe por ejemplo con frecuencia solo vas a golpear a uno. Aunque hay algunos que tienen múltiples partes por supuesto ¿no? O incluso que son varios. Pero más allá de esto pues... Bueno, más sospecho es imposible porque el resto de sitios tenían todos elementos pero en este caso justo no. Pero bueno, sí, lo que estábamos diciendo, que de ese luego estaría muy bien poder hacer que el proyectil rebote para aprovecharlo más. Y es que basura ahora mismo me da un poco igual, con lo cual te va a abrir. Vale, pues tú eres un objeto que no está nada mal. Como alternativa a lo que tenemos, que tampoco tenemos mucho más, de forma que puedo cambiar, ralentizar un poco al enemigo y después darle caña con otra cosa. Y lo que decíamos antes, eso, que lo del Grial no lo descarto como posibilidad, pero también me gustaría en parte... El amuleto Y por supuesto pues tampoco estaría nada mal el búho Que ya sabemos que es muy buen compañero Pero eso ya es más que obvio Y también lo, también lo refleja su precio Y no hace falta decir mucho que, que el precio lo indica No siempre en este juego todo lo que sea caro es bueno pero, pero en el caso de algo como eso Sabemos que sí que va un poco De forma apropiada en concordancia De forma que también lo querría Pero eso ya sería un coste mayor Que técnicamente seguro que me suelte el jefe y tal Oye, podríamos hasta llegar a alcanzarlo Así que no descarto esa posibilidad, pero sí que es algo que prefería llevarlo más temprano en la partida para aprovecharlo más tiempo, ¿no? Porque es una inversión que claramente cuanto más tiempo lleves, más vas a aprovechar. Lo mismo ocurre con el amuleto, por supuesto. Son objetos que cuanto antes consigas, más te va a agradar haberlos encontrado. Y si sí, el bug, como digo, en el tramo final te va a ayudar, pero como se comporta por su cuenta, un poco a su bola... 
pues por ese motivo a veces igual no va a hacer tanto que te resulte útil o incluso podría hacer cosas en momentos que te desconcentra un poco, ¿no? En plan, uy, ha hecho esto justo cuando yo estaba rodando y no me he fijado bien que lo iba a hacer o no lo podía saber. Y resulta que no me hubiera hecho falta rodar, pero justo me he quedado mirándolo y me he metido en esta otra bala que venía de camino. Que sigue siendo tu culpa, pero todo lo que sea perder atención... De un modo que, por supuesto, obviamente no vas a hacer de forma voluntaria, simplemente ocurre así. Pues puede ser un riesgo. Con esto no digo que no lo lleves, ¿eh? sino que más bien, si bien es bueno, también tiene su parte potencialmente peligrosa. Ratita, no te inmoles contra mí, que yo estaba siendo completamente pacífico. Yo estaba lo mío. Amigo mío. Vale. Y si eso ha sido tenso, ya no solo por arder, sino porque tenía que rodar para evitar arder del todo, a la vez que tenía que... Dejar de rodar por un momento A pesar de que iba a seguir ardiendo Para atacar a esa, a esa amenaza, ¿no? El cartucho Y luego seguir rodando para apagarme del todo Así que sangre fría para salir adelante Vale, pues otra cosa, ¿no? Pero ya ves, tenemos ahí abundantes De forma que por ahora te voy a abrir a ti Ya que estamos Muy buena arma, ya sabemos, pero claro Otra que si la encuentras pronto, genial Si la encuentras ya en este tramo Sigue siendo buena, pero ya cuesta un poquito más Quizá Mantener un buen nivel para la misma Y de hecho no sé ni siquiera si quedarán No, no quedan enemigos en este piso Así que así queda la cosa por ahora Vale, pues vamos a mirar Pero creo que estaba 140 y pico el búho en concreto Mientras que el amuleto 110 o así 143, 107 Con lo cual así aproximadamente Y por ese motivo ya veremos Por ahora vamos al combate Y supongo que emplearé principalmente Lo que hemos dicho, un poquito esto, un poquito aquello Voy a recolocar por un momento eso tal que así, porque va a encajarme mucho más esta combinación. Y podría ser efectivamente una habitación cualquiera en este espacio. Y se trata de este capullín para el cual no tengo ahora mismo nada que sea especialmente efectivo de forma excepcional, pero sí que tengo cosas útiles. Y precisamente comenzar con la idea que teníamos de ralentizar un poquito, lanzarle frasco, apartarme en medio, dar caña con otras cosas mientras recupera su comportamiento habitual. Cambiar y refrescar un poquitín la memoria y apartarme del medio pues sería una buena opción, como ya hemos percibido. Es mejor, como siempre menciono en estos casos, no abusar del de efecto congelante porque después se vuelven no inmunes pero sí muy resistentes a ello, los jefes en general me refiero. Entonces si vas cambiando un poquito, en general puedes aprovecharlo más a largo plazo. Aparte que tampoco necesitas enfriar la tope, solo con un poquito para desincronizar y ganar tiempo. Suele ser más que suficiente. Siempre y cuando el jefe invita a ello, que hay algunos que no deberías hacerlo. Como ya solemos decir, porque su patrón de proyectiles igual se vuelve más complicado de esquivar, pero a este sí, a este dale con todo. Lo que le ralentice, que te va a dar igual e incluso te va a beneficiar, por supuesto. De forma que, así mismo, tan simple como eso. Me encanta cuando los planes salen bien, ¿no? <risa> Básicamente. Y eso en cambio no lo queremos, pero vamos a conseguir otras armas buenas en el camino. ¿Y con qué haces energía tú, amigo mío? Ah, con esto, vale, pues en ese caso si te cambio lo mantienes, sí, vale, en ese caso todo en orden. Alas de piloto, porque eso quiere decir que para empezar... Uh, no, esta no es una sinergia, una que te da, te da la capacidad de vuelo mientras lo tengas en la mano, pero no es el caso, claramente estoy caminando. Y las llamas sí que se han vuelto azules, que creo que por defecto son más bien rojizas o naranjadas. Uy, uy... <ríe> Y supongo que probablemente harán más daño y eso, pero lo importante es que mi compañero ha cambiado y eso que iba a mencionar, que hay algunas sinergias que no dependen de lo que tengas en ese momento en la mano, sino que se aplican permanentemente y son más deseables por ese motivo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sé que como he mencionado puede ser que alguien piense que es mejor que compre el búho y sería completamente comprensible y válido, pero ahora mismo sí que busco un poco más quizá el activar yo cuando quiera el fogueo y aparte, sobre todo quería también comprar la llave De otro modo mira llegado Y como ya he dicho, el Grial muy bueno Pero ahora mismo vamos a ir tirando sin él Sí que ahora mismo tengo menos necesidad de él Porque tenemos algunas armas más Y alternativas al fin y al cabo a la de luchar Sí que me gustaría algo como le inmune temporalmente Para aprovechar un poco el motor Pero de la misma forma, no sé yo hasta qué punto Lo iba a emplear, a menos que tuviera las botas Que me hacen mantener mi posición En lugar de que me esté moviendo continuamente El mismo cuando lo activo y diría que probablemente así y así y así y así. Depende un poco de cómo hayamos empleado las cosas, pero quiero intentar reforzar esto si es posible. 
Aunque, como ya hemos dicho, cuanto más avances la partida se vuelve desde luego un reto mayor el poder subirlo de nivel, teniendo en cuenta que los enemigos tienen más vida y ya que no lo llevas reforzado, pues desde luego va a costar más que acabes con ellos con la pistolita pero lo que estamos viendo es que la sinergia no es moco de pavo la de nuestro compañero claramente va a ser lanzar un misil a lanzar un montonaco no sé cuánto exactamente, pero 4 o 5, que tampoco ya es un montonaco, pero muchos en comparación quieras que no, es un incremento enorme, 4 parecen ser como mínimo y eso hace que de repente el motor vas a ser mucho más útil, aunque no vayas empleando. Si fuera solo a llevarlo en la mano, pues ya por si sí estaría bien, pero por supuesto no tanto. Pero siendo así... Ah, Capullo ya ha salido rápido, que al debilitarle podemos ir a por lo otro antes de que salga de nuevo. Bien, más o menos. Más o menos no, ha funcionado, pero... <risa> pero aún así quería haber acabado antes con el otro, pero no me acordaba en esta habitación donde se encuentra. Son típicas cosas que técnicamente si juegas bastante puedes aprenderte, pero... Algo tan específico como eso, ni de broma me acordaba. Tampoco suele ser algo que tengas que recordar específicamente en cuanto a que puedes buscar un poco. Pero justo por cómo estaba el comienzo de la habitación, no me podía permitir el lujo de andar paseándome por ahí. Para buscarle, de forma que efectos que vayan a hacer enemigos suelen ser buenos para ello. Tenía que haber entrado y haber echado directamente, haber lanzado el frasco con las abejas. Solo que está un poco, digamos que situándome primero. Si lo hubiera hecho instantáneamente hubiera ganado mucho tiempo para atacar al otro. Más que nada para buscarle y eso. Y luego ha funcionado, de hecho. Más, se me va a abrirme espacio, pero, pero aún así. De momento, eso sí. Sigamos con la limpieza, que estamos ya en nivel 2 hace un ratito. No lo he dicho, pero por supuesto me he dado cuenta. Y se nota un montón, sinceramente, al atacar. La diferencia entre tener el rango 1 de esta arma o rango 2. Eso sí, en cuanto me llegue un golpe, perdemos el rango de nuevo o el nivel. Así que cuidado con ello. Vale. Eh, por si acaso, ya que depende del daño que hagamos al muro Así mismo Y tú, no eres un Mimic, te abrimos eh, Es típica cosa que... Eh, ¿Hasta qué punto la vas a emplear generalmente? En el sentido de que Si sí, rompes cofres y con cierta frecuencia sacarás algo de ellos Lo cual de hecho funciona bastante bien en conjunto con la ganzúa Porque te la puedes jugar con la ganzúa Y si no te funciona Pues al menos sacas algo de vuelta en ocasiones Uh, que casi directamente... <risa> Casi directamente ha sido justo subir de nivel, lo estaba pensando. Y en el proceso, justo en el proceso, casi me llevo el golpe. Vale, pues continúa a tener un poco de precaución, porque no es muy complicado una vez te conocemos, pero sí que tienes algunos elementos que te pueden pillar entre una cosa y otra. Y ante eso voy a estar bastante pendiente de intentar esquivar todo correctamente. Ok, pues así mismo, entre las abejas y los niveles 3 que te he pegado ahí... La verdad es que no pensaba que te ibas a morir tan rápido, sinceramente, no te quiero hacer de menos, pero me ha sorprendido un poco en ese aspecto. Porque de otro modo tenemos grandes modificadores más que el más uno. Y aún así, has estirado la pata, muy bien. Vale, pues sí, para distancias cortas está bien, el problema es que empuja demasiado para mi gusto, para la mayoría de situaciones me refiero. Y desde luego de momento igual no te emplearemos tanto, pero oye, si no tengo otra cosa, sí que puede ser una buena opción. Y es el momento adecuado para zanjar ese tema tal que así. Mientras tanto intentaré, por supuesto, mantener Polaris. Y desde luego tener más fogueos va a ayudar a ello. Tú tienes un precio más que razonable, diría que incluso baratito. En cuanto a que es un muy buen efecto. Y que rara vez te va a desagradar que tus balas reboten. Sea porque las puedes aprovechar cuando fallas o sea porque directamente puedes alcanzar alguna posición que otro modo no pillarías, ¿no? plan un ángulo que igual no podrías alcanzar a otro modo. O incluso porque a veces tienes efecto perforante, que es el caso más ideal, yo creo. Atacas al enemigo, le perforas y vuelve el proyectil y vuelve a golpear. Y ya te quedas, eh, vamos, encantado con la situación. Así que eso está muy, muy bien. De forma que es un precio, como digo, que me parece hasta barato. Para ser además un piso un poquito avanzado, que los precios van en incremento, por supuesto. Y me estaré bien contento de pagarlo en cuanto lo alcance. Que iba a decir si lo alcanzo, pero viendo lo que llevo, sí. Tiene que ser sí o sí. No digo ya porque tenga que ser los sí o sí, sino porque simplemente con lo que nos queda pendiente, incluyendo el jefe, debería ocurrir de forma yo creo que inevitable. No creo que haya ningún caso en el cual por los cálculos que hace el juego te permitan avanzar todo el resto del piso consiguiendo cero monedas, por ejemplo. ¿no? Y el no gastar llave contigo siempre es una alegría, así que claro que te voy a hacer negocio. Como no suelo venir solo directamente al final, no tenemos motivos para hablar primero, pero llegaremos en este caso a un acuerdo previamente de los negocios que vamos a hacer después 
Y esta vez no te pillará tanto por sorpresa. Y si ante este caso recomiendo más de hecho golpear. Cuidado, que no me quiero meter en la boca de lobo por las prisas, pero tengo que pasar si era posible. Antes de que eso se pusiera a disparar. La cuestión es la siguiente. ¿Es ahí? Diría que puede ser. La cuestión es que podría ser otro lugar. Y no hay sitios que sean tan llamativos ahora mismo. No, es ahí claramente. Vale, pues no hubiera pensado por la iluminación y por el elemento decorativo. Pero claramente sí que puede aparecer ahí. No suele ser común ¿eh? que aparezca cuando hay elementos decorativos así, pero... En este caso, salta a la vista, ¿no? Obviamente. Y tenemos un come armas, no olvidemos, pero claramente no quiero perder el efecto de este compañero. Si no, el motor sigue siendo una opción para entregar, pero... La verdad es que, como decíamos antes, es una sinergia brutal. De por sí es un buen compañero, pero si encima le pones eso... Estás prácticamente triplicando su efectividad, como quien dice. No es tan simple como eso, pero... Pero sí, tres proyectiles más. Y con ello... Vamos a mirar, así de primera es un poquito alrededor, pero no hay mucho que destacar, abramos ah, T. Vale, pues es un arma que la verdad es que me gusta, el cañón de viruela es uno de los que digo, me puedo fiar de ti para limpiar habitaciones perfectamente la mayor parte del camino, si no tengo otra cosa. Así que una gran muestra de que las armas de calidad azul, ya más allá de las más, digamos, famosas, ¿no? en cierto modo, famosas dentro de mis partidas me refiero, en plan M1 por ejemplo, pues el cañón de viruela también le tengo... Afecto desde luego. ¿Qué puedo yo hacer con eso? Pues esto en concreto. Creo que sería lo suyo. Y aunque no tenga mucho que negociar contigo, vamos a mirar un momentito. No quería hacer eso, sino así. Y sí, como suelo mencionar, aunque ya hayamos encontrado habitación secreta y la tengamos marcada en el mapa correspondiente, por si acaso alguna más se ocultara por ahí, que no nos la marquen yo por si acaso miro. Y ya sabemos por el formato quién va a estar, ¿no? Claramente. Entonces la única duda que tengo es qué debería hacer respecto a esto. Diría que aumentar a colocar a ti. Y enfriarle a este CF no es la mejoría del mundo, pero tenemos bastantes fogueos y podemos ponerse a parte central si el patrón que nos lanza es incómodo. De la misma forma sí que solemos estar relativamente cerca de él, con lo cual esto no sería terrible. ¿eh? Y esto tampoco estaría mal, pero yo creo que vamos a optar por un poquito de cariño en forma de Polaris y lo que surja. Lo que sí que puedo hacer ya, eso sí, entregarte a ti el mapita. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Hacía falta el jefe? Yo creo que una vez... Igual sí que hacía falta el jefe, sí. Pero yo creo que te lo he dado en otras ocasiones. Bueno, en cualquier caso... Ah, sí, es que me lo ha entregado, pues no... No ha saltado, ¿no? <ríe> me ha sido un poco raro, desde luego. Pero sí que me ha entregado algo. Ahora me lo estoy diciendo en plan, me estás haciendo la última pregunta. Eh, sí, claramente me está hablando como si ya se lo hubiera entregado, ¿vale? Pues sí, claramente ha funcionado, pues... Igual es porque le he hablado de nuevo, porque me ha parecido que no había saltado nada. Pero sí, aquí lo tenemos el objeto, que además es uno bueno, y más si consigo precisamente el rifle M1 o algún rifle de francotirado en general. Aumenta normalmente la precisión y aparte provoca que hagas más daño con armas de tipo rifle, incluyendo algunas que técnicamente no son rifles, pero son armas de precisión, entre comillas, como, por ejemplo, arco y demás. Mm, ok, me viene muy bien realmente, pero más para armas que tengan efectos como esto, porque van a ser, como estamos viendo, muy unidos entre sí, y con ello, pues, podemos ir al tema. De momento a ti, vamos a saltarte la introducción, y como decíamos, darte un poquito de combinación... Muy preparado para tirar fogueos cuando sea oportuno. Porque sabemos que puede ser en este momento, por ejemplo, apropiado. A eso me refería que separar los proyectiles, pero te puedes ir un momento al centro. Ya que de otro modo ruedas así, y es completamente seguro, pero si te enfrías no lo es. Tiramos el fogueo mientras hago eso, porque claramente iba a venir a pillarme el patrón de proyectiles. Bueno, te puedes ir al centro aunque sea un poquitín y con ello evitarlo. Así yo no recomiendo enfriarle a menos que te puedas permitir cancelar todo. Con los fogueos. Y ya sabemos si con esto podría robar. Pero de momento me puedo permitir. Así que voy a comprarlo por supuesto. Y no, a ti no te quiero. Pero a ti sí. Y la llave ya es mucho pedir. Aunque tengamos descuento tampoco nos flipemos. <risa> que tampoco tanto, tanto descuento no tenemos. Eso sí, voy a comprar la piedra de Won. Me voy a ir así al siguiente piso. Bien satisfecho. Y esta arma pues aparte es buena de por sí. Pero... Algo que se me suele pasar a veces es el agotar su munición para que me dé cofre, 
de forma que no descarto la posibilidad de agotarla en plan rápido si es oportuno para que no esté cofre porque no sé si la voy a emplear para limpiar habitaciones por lo demás pero bueno, por ahora sí que le voy a reservar por supuesto por el tema de que queremos si es posible robarle a la señora de la forja a la herrera que la capollita tiene unos precios demasiado elevados si eres un poquito carera amiga ya sabemos que generalmente es porque son objetos buenos, ¿no? Pero aún así te pasas un poquito. Y si no puedo recoger vida, ahora mismo, así que tomémoslo con calma. Y voy a intentar prestar un poco de atención extra, porque sí que en este piso me suele pasar que pierdo un poco de atención, generalmente. Supongo que tiene bastante sentido que después de hacer un desarrollo de partida más o menos apropiado, en parte no que te confíes, pero sí que estés un poco más relajado en lugar de en alerta. Y luego también ocurre, eso sí que lo noto bastante, que cuando juegas a videojuegos, en general con cualquier tarea que requiera concentración, yo creo que ocurre. De hecho, por ejemplo, cuando alguien está en época de estudios, se suele recomendar que no estudies de golpe, por ejemplo, dos horas sin descanso, sino que hagas descansos pues cada hora, hora y pico. Creo que incluso dos, en algunos casos, se puede decir, es pues descanso intermedio. Pero sí, que tienes que hacer pausas cada cierto tiempo, porque claramente... El cerebro humano y supongo que ellos que aquellos que hayan sido creados en, en concordancia, aunque seas un robot, pues están un poco acostumbrados a eso, mantener la atención un periodo de tiempo, pero después ya empiezas a perder un poco. Y sí que es algo que noto bastante. A partir de una hora de juego, por ejemplo, en alguna partida una de estas que son un poco más largas, ¿no? que no digo que ahora mismo sea el caso, ¿eh? que esta no es tan larga, pero en otras que hemos jugado bastante más largas, pues sí que a partir de ese periodo de aproximadamente una hora me doy cuenta que cometo más errores forma que es algo a tener en cuenta y por ese motivo intentar ahora reforzar la concentración precisamente aunque en este caso aún no estemos cerca de esa cantidad pero sí en el quinto piso creo que sigo cometer más errores también es cierto que lógicamente cuanto más avanzas más difícil es ¿eh? pero pero sí que hay muchas situaciones que veo después cuando estoy editando el vídeo que mm, me llevo un golpe aquí y realmente era completamente evitable van a seguir ocurriendo por mucho que tengas cuidado pero pero sí que puedes intentar reforzar un poco los Niveles de concentración ahí donde fallas más. Pues te vamos a abrir directamente, sí. A ti la verdad es que no te quiero, sinceramente. Eres típico efecto que puede molar mucho, según como siempre. Pero en general, pues casi que prefiero no tenerte. Eh, la única duda sería si pudiera, gracias a ti, irme a alguna habitación antes de este tiempo, ¿no? En plan, saquear a lo que sea. Pero más allá de esto, pues cuidadito con lo que hacemos. Y ya sé esta habitación cuál es. Y que ya es tarde por lo tanto para mí para ir a buscar a otro capullín con lo cual así lo voy a hacer pero aquí está siempre se esconde en ese lugar y con ello pues como decíamos lo siento mucho mulas en concepto pero a nivel práctico estoy acostumbrado a rodar las volteretas son mis amigas vivo para las volteretas ¿no? en ese sentido uf, 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 que por un momento he pensado que era tuyo ¿eh? eso sí que no me mola ¿eh? se parecen demasiado tiene sentido pero, pero puede ser un riesgo Balas de choque con estos precios, ¿qué te, ¿qué te piensas tú de la vida, amiga? ¿Qué te piensas tú de la vida? Uh, de por robar directamente, podría por el contrario esperar para ver si compro la munición. Supongo que esperaremos un poquito, porque no tengo prisa por conseguirlo. Pero por lo demás sí que es una opción. Y a su vez tenemos por aquí también algunas opciones de robo, pero no me interesa mucho, la verdad es que ninguno de los elementos, incluso aunque pueda robarlo. Lo siento mucho, Cursula, pero esta vez... No me estás ofreciendo un gran inventario, sinceramente. Yo ya sabes que no me gusta hacerte el feo, ni mucho menos. Pero mmm, me ha salido literalmente cuando ya estaba robando. Y de hecho no debería hacerme daño tan rápido, en cuanto a que debería haber un mini tiempo intermedio, pero ha sido eso, directo. Cago en todo, vaya forma más tonta de perderlo. En este caso, como digo, ni siquiera ha sido un error tan corregible, porque no podía saber que iba a salir ahí. Supongo que a menos que te aprendas cada habitación, pero... Ya había comenzado a pulsar el botón y todo, y no hay forma de cancelar la voltereta en esos casos. Esto sí que era más evitable, y se me ha colado completamente. Y el problema es ese, que ahora ya sí que va a ser muy complicado que devuelva el arma al nivel que teníamos. Así que es el riesgo de un arma como esta. O efectos similares en pisos avanzados. Y el motivo por el cual cosas como la chaqueta metálica funcionan muy bien en conjunto. Porque van a provocar que en muchos casos puedas proteger de una forma un poco especial los golpes que te llevas, ¿no? Haciendo que en el proceso... Uf, y sí, también esto es bastante traicionero, ya que pasan muy desapercibidos. A 
Así que supongo que también encaja un poco con lo que hemos dicho de llevarte más golpes. Ya no solo por lo obvio, sino porque el riesgo es mayor y hay más elementos que te pueden pillar por sorpresa. Ahí de hecho he tirado fobio, pero ha sido simultáneo el impacto. Así que cosas que pasan. En fin, no hay nada grave. Realmente, como decimos, solemos acumular vida para ello. Y en parte supongo que está bien que el juego confirme lo que estaba explicando antes. Y a la vez, pues, se va a tener arma de mayor poder, digamos que en una versión reducida, también hace que esté un poco más en desventaja para algunos enfrentamientos que antes estaba saliendo como la seda. De forma que habrá que hacer algunos cambios tácticos de cara a minimizar el riesgo. Y a la vez, pues, para Dragon Z no sé qué voy a emplear, sinceramente, ahora que tengo lo otro en potencia reducida. Estaría genial encontrar una habitación con muchos enemigos... Que sean débiles, tú técnicamente eres una de esas, pero desde luego no es perfecta, porque tampoco hay tantos tantos, son bastantes, pero no son tantos como necesito para subir de nivel el arma. De forma que me tendré que conformar con intentar subir a nivel 2. Tampoco sé si el juego de todas formas hará un equilibrio proporcional en cuanto a que no sé si es por número de enemigos o por número de enemigos que has vencido con cantidades de vida específicas. En cuanto a que igual si matas más enemigos sube antes o quizá es por una cantidad de vida que tengan en total y por lo tanto si son más poderosos también aportan más a la de subir de nivel no lo sé desde luego tendría sentido que sí que por lo tanto sean más valiosos en ese aspecto no ya te está costando pagarte madre mía pero sí por ejemplo aquí ha subido relativamente rápido a nivel 2 por eso lo digo más que nada pero ni idea específica lo que sí que está claro es que aquí me va a tomar con calma y si toca aprovechar que mis proyectiles rebotan, lo hacemos, tal que así vamos, lo tengo clarísimo. Que por eso mola tanto el efecto, al margen de lo obvio. Vale, pues te podría abrir a ti, lo mismo a ti, y ya hemos encontrado lo demás, con lo cual esto va a ser todo a grandes rasgos, así que utilicemos la llave. Tú estás bien, pero no sé si te voy a emplear yo, y tú a su vez ahora <ríe> me, me traicionas de esta forma. Vale, pues me la jugaré con lo último entonces. Y sí que se abre, y tenemos algo que no está mal, pero es algo bastante mejorable en muchos casos. Vale, pues esto va a ser todo a nivel, digamos, de corto plazo. Y la única duda es que debería hacer con lo que tenemos por aquí. Y va a ser comprar el fogueo y robar lo otro. Si localizo la cruceta, aquí la tengo, con lo cual, y izquierda, izquierda. Y con ello lanzamos el gancho al cliquear. Y hace sinergia con eso. Vale, pues... Ostras, tú. Mm, te has puesto... Te has puesto bonita. No sé qué vas a hacer exactamente, pero rico. Y si no te enfades, ya que tienes unos precios chavales exorbitados. Así que no te siente tan mal. Vale, pues con ello. Venimos por aquí y vamos a hacer ahora lo siguiente. Aunque podemos hacer también abajo derecha y con ello lanzar Hadoukens, que hacen bastante daño. Durante el combate igual no es tan práctico, aunque puede estar muy hacia abajo, por ejemplo, o irte un poco hacia la derecha, no es tan sensible como para que tengas que hacerlo rápido seguido, sino que puede estar eso moviéndote y te vas un poco hacia el lado y ya lo va a hacer en muchos casos, tal que así, pero sí que te va a hacer estar un poquito más desconcentrado, con lo cual voy a gastar simplemente la munición, que ya vamos con el efecto eléctrico y demás, queda casi hipnótico, ¿no? Eso sí, para gastar la munición, tardas lo suyo, de todas formas, ¿eh? No puedo hacerlo más rápido. Uh, no, no creo que lo haga más rápido por eso, ni mucho menos Así que supongo que tendré que ser paciente Por mucho que quiera evitarlo La verdad es que eso está bien, ¿eh? que no gastes tanta munición Por supuesto es óptimo la de limpiar habitaciones y eso Pero justo ahora sí que queríamos Para ver qué nos sale Así que nada, disfruta del espectáculo de luces De fuegos artificiales, ¿no? Vale, y con ello ahí tenemos el cofrecito eh, oye, pues es un arma que habitualmente no me suele salir casi nunca Bobina Raiden, dispares a todos Y debería hacer sinergia con el eléctrico que tenemos por ahí De choque, pero no es el caso Y como ya hemos dicho tú, te has quedado técnicamente nivel 2 Que no está mal de todas formas Y ya no lo vamos a emplear, eso todo claro Entonces, vamos a recolocar todas las armas Bien, bien, bien Tú vas a estar en la posición que te tengo ahora mismo Que es el número 2 Tú vas a pasar a banquillo Tú también, pero te vas a recoger obviamente eh, tú también a banquillo Tú puede ser que te use Pero por ese motivo Diría yo que te voy a poner Probablemente así Así Y ahora hago como Así, así, así Y así, así Entonces, por probarte a ti antes de nada Que a ti no te he colocado, por cierto Ponte por allá Eso es 
Eh, sí, más o menos lo que esperaba, pero más que nada lo que va a hacer es que el proyectil va, va un poco hacia los enemigos, un poco bastante. Y antes de entrar ahí... Vale, pues disparas mucho más rápido con mantener el botón pulsado directamente. Vale, pues estoy preparado para el combate. No tenemos algo que sea impresionante, pero sí que tenemos una buena selección de objetos variados y además es un par de sinergias que nunca habíamos conseguido, tanto con esta arma que tengo ahora mismo en mano, así como con el compañero que llevamos reforzado, con lo cual como mínimo ese objetivo lo hemos cumplido, que suelo tener, ¿no? De probar diferentes sinergias y desde luego es más que bienvenido. Incluso hemos conseguido una más con lo de las abejas, abejas no, sino eh, quería decir hormigas. Solo que esa no me interesaba tanto. Probablemente tendría que ver con lo de la voltereta. Con las botas o elementos similares. Cuidadito. Que ahí sí que no era seguro rodar en esa dirección habitual. Porque había demasiadas balas unidas en posición de poco espacio. Y si esto es súper efectivo. El único problema es que no hace un daño que sea tan tan notable en correspondencia a su munición. Es decir, es muy buen daño. Pero la munición no va a cumplir así primeras con todas nuestras necesidades. Aunque bueno, se va a quedar bastante cerca de bajarle... La vida al completo, probablemente. A Dragon Z. Al completo me refiero a la primera fase, por supuesto. Nos va a faltar, pero no está nada, nada mal. Realmente como sinergia está genial. Y para habitaciones y demás, sin duda, estupenda. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ha sido porque te he tirado al suelo, quizá? No lo sé, puede ser perfectamente. Yo pensaba que no se perdían esos casos, pero ya, al final, la tontería... Me has dejado desmontar la combinación de armas. Cago en todo lo que se menea. Ya me has roto la sinergia. Mira que me faltaba nada, ¿eh? Pero al final me he llevado el golpe por estar pendiente de eso. Igual sí que se pierda a soltarla, puede ser. O eso me lleva un golpe, pero no lo hemos utilizado antes de entrar al jefe. Puede ser que se pierda, como decíamos. Podría ser perfectamente, tendría sentido de hecho. Y la verdad es que es algo que no lo he valorado y me ha costado ese impacto. Porque de otro modo ya estamos viendo que esto, por ejemplo, ya ha funcionado estupendamente hasta el punto de que... Casi que le bajamos hasta el pixel mágico. Con lo cual, un golpe muy tonto. Pero merecido. Y para la próxima, recordaré eso. Y sobre todo, no pondré la polaris tan cerca. Cuando ya sabemos que para enfrentamientos como este, a menos que la tengas en nivel 3, no suele ser tan recomendada. Así que, lo he pagado con mis carnes morenas, pero poco más. <risa> Básicamente, nos conformaremos. Me apena mucho porque lo más he combatido como la seda. Y como ya hemos dicho, sinergia muy buena, arma que no me suele salir, pero es muy buena como estamos viendo. Y lo demás, pues eso. Ya lo hemos probado un poquito, no hay mucho que destacar, lo único, lo típico que podemos hacer es en plan, vamos a mirar cómo queda un arma con múltiples proyectiles como sería este, por ejemplo. No se percibe casi el efecto eléctrico. Y luego en casos como el tuyo, pues tampoco se percibe más que el efecto rebote que le proporcionamos con el resto de elementos. Pero poco más que eso. Aún así, me gustaría ver si tú tienes alguna sinergia. Yo, como digo, tendría sentido que la tuviera con las balas de choque. Por todo efecto eléctrico, pero también otras balas eléctricas de diferentes tipos. Así que podría ser que sea con otras o que no tenga de ese tipo. Puede ser que tenga una sinergia completamente diferente, que no tenga nada que ver. Con electricidad o no. En cualquier caso, la ha partido bien, realmente me ha gustado. Hemos conseguido, como decíamos, cosas que no habíamos probado. Siempre es agradable e interesante. Me ha gustado mucho la combinación con este compañero porque no es para nada dependiente de utilizar esa arma, sino la consigues y ya está ahí de forma pasiva, continuamente activa. Y de la misma forma, pues eso, otra sinergia muy buena con el arma eléctrica. Que además de ser mucho más poderosa, gana bastante munición. Con lo cual es súper importante porque por si sí tienen poca munición. Y no tienes por qué aprovecharlo y disparar rápido, puedes disparar supongo que con pulsaciones individuales o de poco tiempo Y aún así puedes aprovechar mucho su efecto Y luego ya como teníamos, ya hemos dicho, lo de las balas de choque así como balas que rebotan pues ha quedado más espectacular Y si al final solo me ha faltado el dragón, que como digo me apena especialmente por la forma tan tonta de perderlo Realmente sí que ha sido un error lo de la Polaris, pero aparte también luego he intentado cambiar sobre la marcha y no me ha encajado el arma que yo estaba buscando Así que la colocación de arma siempre lo menciono y parece a veces que igual estoy cambiando bastante tirándolas al suelo y que es en plan por hacerlo, ¿no? Pero claramente tiene su porqué el tener todo bien accesible sin tener que mover mucho la mano o los dedos Y con ello pues que de forma instantánea sepas lo que vas a emplear Y en este caso una mala pasada pero por lo demás la ha partido bien Sí que lo que hemos dicho que en la zona final pues se reciben más impactos es, así ha sido Pero también es porque es más peligrosa y como no tengas armas tan fiables de tipo disparo y acabo con esa amenaza Cuanto antes, pues más tiempo está también expuesto a ello. Y como ya hemos dicho, la polaris es poderosísima. De las mejores armas podríamos argumentar si vas a ir con cuidado y lo puedes mantener el nivel 3. 
porque no depende casi nada de lo demás para hacer buen daño, muy buen daño pero también por ese motivo es tan frágil, aunque si tienes cosas como la chaqueta metálica, pues en muchos casos podrías yo creo que continuar toda la partida con ello y de principio a fin si te sale pronto completar la partida solo con eso, mientras tengas algo de munición, de forma completamente cómoda. En cualquier caso, como siempre, gracias por haber visto este nuevo vídeo, por acompañarme en esta partida, en esta mini aventura, podríamos decir. Espero, por supuesto, que os haya gustado y si queréis y si os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente. Con lo cual, hasta el mismo.